എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഒക്ടോബറിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കുക ലക്ഷ്യം നിർമ്മല സീതാരാമൻ എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ശ്രീധന്യയുടേത് സുവർണേട്ടം വാർത്തകൾ വിശദമായി കോവിഡ് വാക്സിൻ ഒക്ടോബറിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കൊച്ചി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന് ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ലോക വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ പുനെയിലെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ വാഗ്ദാനം ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ കോവിഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന അഭിമാന നേട്ടം ഇന്ത്യയുടേത് സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കുക ലക്ഷ്യം നിർമ്മല സീതാരാമൻ ന്യൂഡൽഹി സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആത്മനിർഭർ അഭിയാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ സ്വയം പര്യാപ്ത എന്താണ് ആത്മനിർഭറിന്റെ അർത്ഥം സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പാക്കേജിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൂമി ധനം തൊഴിൽ ലഭ്യത നിയമങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരതിന്റെ ആധാരശിലകൾ ഏഴ് മേഖലകളിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കിയത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് പാക്കേജിന്റെ ലക്ഷ്യം എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടത്താനുള്ള ടൈം ടേബിളിന് രൂപം നൽകി എസ് എൽ സിക്ക് മൂന്നും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് നാലും വി എച്ച് എസ് സിക്ക് അഞ്ചും വിഷയങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കാനുള്ളത് ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ രാവിലെയും എസ് എൽ സി ഉച്ച കഴിഞ്ഞുമാണ് നടക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കും വിധം ഒരു ബെഞ്ചിൽ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടാണ് ഇരിപ്പിടം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലായി പോയവർക്കും എഴുതാൻ അവസരമൊരുക്കും എന്നാൽ സാധിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചാൽ മതി കോവിഡ് വീണ്ടും വരും പക്ഷേ നാം തടയും ഡോക്ടർ ഇന്ദർ മൗര്യ കോവിഡിന് ഒരു രണ്ടാം വരം ഉണ്ടാകുമെന്നും പക്ഷേ വാക്സിൻ കൊണ്ട് അതിനെ തടയാൻ നാം സജ്ജരായിരിക്കുമെന്നും ഫോറിൻ ഒ പി ഡി സ്ഥാപകനും സി ഐഒയും എമർജൻസി മെഡിസിൻ കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ ഇന്ദർ മൗര്യ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മൗര്യയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വൈറസ് വീണ്ടും വന്നാലും കാഠിന്യം വളരെ കുറവായേക്കാമെന്നും മരുന്നുകളും വാക്സിനും കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് തടയാൻ സജ്ജരായിരിക്കുമെന്നും മൗര്യ പറഞ്ഞു ശ്രീധന്യയുടേത് സുവർണ നേട്ടം വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗമായ കുറിച്ച് സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീധന്യ സുരേഷ് കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായാണ് ഒരു ആദിവാസി പെൺകുട്ടിക്ക് ഐ എ എസ് ലഭിക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ കുറിച്ച് സമുദായത്തിലെ പൊഴുതന പഞ്ചായത്തിലെ ഇടിയം വയൽ കോളനിയിലെ സുരേഷ് കമല ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ശ്രീധന്യ സുരേഷ് അതിജീവനം അനിവാര്യം അകന്നിരുന്ന ഒന്നിക്ക തൃശൂർ അലോഷ്യസ് എൽത്തിർത്ത് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പ് തൃശൂർ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് വീടുകളിലിരുന്ന് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വി ഫൈവ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരായ ജെയിംസാറിന്റെയും റൈനമിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പ് മെയ് പതിനാറിന് സമാപിക്കും വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കോവിഡ് വാക്സിൻ ഒക്ടോബറിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കുക ലക്ഷ്യം നിർമ്മല സീതാരാമൻ എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ശ്രീധന്യയുടേത് സുവർണ നേട്ടം
വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം